आज के हमरा CC5 पेपर टा ये सेकेंड यूनिटेड पाँच नंबर टॉपिक टरी एक टा एक्सटेंशन पार्ट आते हैं शेटा की जेट स्ट्रीम शेटा के नहीं है आज के एक टा आलोचना कर दो टॉपिक टा को भी छोटो तो प्रथम ही हमारे जेटा बुझते हैं हमें ये जेट स्ट्रीम में धारणा टिकी कॉन्सेप्ट टेस जेट स्ट्रीम are strong upper circumpolar upper westerly air circulation that remains confined in a narrow belt of width of a few hundred kilometers in the upper troposphere. Urdho troposphere ekti shankin no bolaye ase jar bed koyakshu kilometer. Ebang mula to egulo upper westerly ba upore je koshima bayu shegule. Ebang eder gori de khub pro. जेट स्ट्रीम्स मूलत तो देखा जाए कोथा है आपात ट्रोपोस्फीयरे ऊर्ध्व ट्रोपोस्फीयरे उच्चता होते साढे सात किलोमीटर थे के चौदह किलोमीटर आर इधर पूरी भीता होते कुरी डिग्री अक्षांशों थे के पोल्स पोल्स हैं तो तमाने कुरी डिग्री उत्तर थे के कुरी डिग्री दक्षिणेर मध्य इधर उपस्थिति पावा चाहिएगा जेट स A definition World Meteorological Organization. World Meteorological Organization ने एक प्रोडक्ट तो एक ता डेफिनेशन है से. The jet stream is a strong narrow current concentrated along a quasi-horizontal axis in the upper troposphere or in the stratosphere, characterized by strong vertical and lateral wind shears and featuring one or more velocity maxima. This speed of the wind must be greater than 60 knots. Eta hoche World Meteorological Organization er prodotto shonga. Jet stream hoche ekti उच्च गोती शंपन्नो एक ती बायु जब नीनो तो हम गोती देख शार्ट नॉट्स होते होंगे एवं ये ती उद्धो ट्रोपोस्फीयर बा नीनो स्ट्रेटोस्फीयरे हम लोग देखते पाए आर एक ता पार्टिकुलर शंकिनो इलाका दी ये ता प्रोबाहित हो रहा निदिष्टो स्ट्रीम धोरे ये ता प्रोबाहित हो नेक्स्ट वाच्चे दे उच्चो ऑरिजिन छीलो तो बड़ा बड़ी किंतु मानुष जानते हैं ये ओरिजिन होते हैं जब दीपियों विश्व युद्ध श्रमाय ये एटर ओरिजिन जा के बोझ आ गया जबकि अमेरिका का जेट बम फाइटर प्लेन गुलो जापानीर दीके उड़े जा चीलो प्लेन्स फ्लू टुवर्ड्स जापान फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट थे के वेस्ट के दीके � विशोन भावे कौन हो गया थी एंड डी फ्यूल कंज्यूम्शन बिकेम वेरी हाई ये बांग फ्यूल कंज्यूम्शन जा खूब हाई है चलो इतने तो तो लेकिन बोल चाहे जब दिल्ली विश्व युद्ध के समय जब फोन अमेरिका पाइटर प्लेन्स बिलो के पास आ चलो टुवर्ड्स जापान फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पूर्वों थे के पोस्टिंग दी के जो अपन पाठक सीलो तो अपन देख लो जे तादर भेलो सी थी खूब कम ही जाती थी फ्यूल कंज्यूम्शन खूब बेरे जाती थी प्लेन दी बीपोरी दी के तारा देख लो जो अपन बीस जेस नोटिस टा मास इंक्रीज इन देर भेलो सी थी वाइल्ड दे रिटर्न टू देर बेस जो अपन वेस्ट थे के उद्धाकाशे बापा ट्रोपोस्फीयरे वेस्ट थे के इस्टेड दी के निश्चय एक तब तीव्र गोती शंपनो बायुर उपस्थित आचे तो जी जोनो एक बार गोती बेग बेरे जाते हैं एक बार गोती बेग कोमे जाते हैं प्लेन के लिए जेट प्लेन के लिए तले ये एयर सर्कुलेशन जहेतु ये जेट प्लेनेर गोती बी भी जाके अनेक टा नियंत्रित हो कर चिलो, शेही कारण है ये नाम दिया हुलो जेट स्ट्रीम्स, ठीक है तो जेट प्लेन जे लेवल दिए ओरे, तादेव गोती विधि टा के टा बया होतो कर चिलो, एवं ये टा निदिष्टो एक टा प्रोबाहो पौध जुड़े चाले, 
সেই কারণে এগুলোর নাম দেয়া হলো জেট স্ট্রিমস নেক্সট হচ্ছে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বৈশিষ্ট্য কি কি আছে সার্কুলেশন অফ দ্য জেট স্ট্রিম রিমেন্স কনফাইন্ড বিটুইন 7.5 কিলোমিটার টু 14 কিলোমিটার ইন দ্য আপার ট্রপোস্ফিয়ার আপার ট্রপোস্ফিয়ারে 7.5 কিলোমিটার থেকে 14 কিলোমিটারের মধ্যে একটা সীমা উইথ বা বেদ কতটা হয় কিউ হান্ড্রেড কিলোমিটার্স লেন্থ অফ অ্যাবাউট আ কিউ থাউজেন্ড কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এটা কয়েক হাজার কিলোমিটার আর গভীরতা আছে দুই থেকে চার কিলোমিটার জেট স্ট্রিমকে আমরা উভয় গোলার্ধেই দেখতে পাবো কুড়ি ডিগ্রি অক্ষাংশ থেকে মেরু পর্যন্ত মানে কুড়ি ডিগ্রি উত্তর থেকে কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণের মধ্যে এদেরকে দেখা যাবে না দে আর অলসো কল সার্কাম পোলার ওয়ার্ল্ড ঘূর্ণি মেরু ঘূর্ণিও এগুলোকে বলা হয় অ্যাজ দে মুভ অ্যারাউন্ড দ্য পোলস ইন বোথ দ্য হেমিস্ফিয়ার্স উভয় গোলার্ধেই এগুলি মেরুর চারিপাশে ঘোরে সেই কারণে এগুলোকে আমরা সার্কাম পোলার ওয়ার্ল্ডও বলি দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য জেট স্ট্রিম ডিউরিং উইন্টার সিজন বিকামস টোয়াইস টু দ্যাট অফ দ্য ভেলোসিটি ডিউরিং সামার সিজন জেট স্ট্রিমের গতিবেগ শীতকালে গরমকালের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যায় ডিউরিং উইন্টার দ্য জেট স্ট্রিম এক্সটেন্স আপ টু টোয়েন্টি ডিগ্রি ল্যাটিটিউডস ওয়াইল ডিউরিং সামার দে ন্যারো ডাউন অ্যান্ড রিমেন্স কনফাইন টু দ্য পোলস শীতকালে জেট স্ট্রিমের পরিধিটা বা এলাকাটা কুড়ি ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকলেও গরমকালে বা গ্রীষ্মকালে এদের পরিধিটা কিন্তু পোলসের নিকটস্থ অবস্থাতেই আমরা পাই ভার্টিক্যাল শিয়ার অফ দ্য জেট স্ট্রিম মানে গতিবেগটা উর্ধ গতিবেগটা হচ্ছে আঠেরো থেকে ছত্রিশ কিলোমিটার আর ল্যাটারাল হচ্ছে পার্শ্ব যে গতিবেগটা হয় আঠেরো কিলোমিটার ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি যেটা রেকর্ড করা গেছে জেট স্ট্রিমের পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে ঘন্টায় চারশো আশি কিলোমিটার মূলত আমাদের তিনটে জেট স্ট্রিম আমরা পাই প্রথম হচ্ছে ওয়েস্টার্লি জেট দ্বিতীয় হচ্ছে ট্রপিক্যাল ইস্টার্লি জেট আর তৃতীয় হচ্ছে পোলার ফ্রন্ট জেট স্ট্রিম এই আগের দিনের ছবিগুলোতে এই ট্রাই সেলুলার মডেলে আমরা দেখেছি ওয়েস্টার্লি জেট স্ট্রিম হচ্ছে দে মুভ ফ্রম ওয়েস্ট টু ইস্ট ওয়েস্ট থেকে ইস্টের দিকে মুভ করে অ্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ প্রাইমারি কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরস ফর ইন্ডিয়ান মনসুন মেকানিজম ওয়েস্ট থেকে ইস্টের দিকে এরা মুভ করছে আমাদের যে ইন্ডিয়ার যে মনসুন এটা কিন্তু ওয়েস্টার্লি জেটের সাথে রিলেটেড আমরা যখন মনসুন পড়ব তখন আসবে এগুলো দে ক্যান বি সিন ইন দ্য আপার ট্রোপোস্ফিয়ার ইন আ রেগুলার ম্যান আপার ট্রোপোস্ফিয়ারে এদেরকে দেখতে পাই আমরা মিটোরোলজিস্ট হ্যাভ ও পাইন দ্যাট রোটেশন অফ দ্য কি কি কারণে এদের উৎপত্তি পৃথিবীর আবর্তন কোরিওলিস বল অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল হিটিং অ্যান্ড টেম্পারেচার কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে যে তাপমাত্রার যে ভিন্নতা থাকে সি আর ল্যান্ডের যেরকম তাপমাত্রার ভিন্ন থাকে সেই অনুযায়ী তাপমাত্রার বৈষম্য মূলক জন্য বৈষম্যের জন্য এগুলোর উৎপত্তি ট্রপিক্যাল ইস্টার্লি জেট দিস ব্রাঞ্চ অফ জেট স্ট্রিম ব্লোজ ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট ঠিক আছে এটা কিন্তু সবসময় সারা বছর আমরা দেখতে পাব না এটা শুধুমাত্র সামার টাইমে হয় তাও শুধু মনসুন এলাকাতে মানে আমাদের ইন্ডিয়া এবং আফ্রিকার জায়গাগুলোতে আমরা পাই ইস্ট টু ওয়েস্ট ইন দ্য আপার ট্রোপোস্ফিয়ার বিটুইন ফাইভ ডিগ্রি টু টোয়েন্টি ডিগ্রি ল্যাটে ইন জেনারেল কিন্তু আমরা পড়লাম জেট স্ট্রিম কিন্তু কুড়ি ডিগ্রি অবধি সীমাবদ্ধ দ্য ট্রপিক্যাল ইস্টার্লি জেট স্ট্রিমটা একটা এক্সেপশান যেটা আমাদের গ্রীষ্মকালে দেখতে পাওয়া যায় কিসের জন্য দে আর ফর্মড ডিউ টু ইন্টেন্স হিটিং আপ অফ দ্য টিবেটান প্লাটো তিব্বতের মালভূমিটার অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য এটি সৃষ্টি হয় আর ইন্ডিয়ার আফ্রিকার আশেপাশেই এটা দেখতে পাই আমরা আর পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও এটা উপলব্ধ নয় এমন নয় যে পাঁচ থেকে কুড়ি ডিগ্রি অক্ষাংশর মধ্যে পৃথিবীতে যা যা এলাকা আছে সব জায়গাতে দেখতে পাওয়া যায় তা নয় এটা শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার আফ্রিকার মধ্যেই সীমা পোলার ফ্রন্ট জেট স্ট্রিম ইট মুভ ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট ইন দ্য পোলার সেল 
and is the product of temperature difference between the poles and the tropical region. We have seen polar cell fiddle cell again. We have seen that the polar front is made of easterly, polar easterly and um, the westerly winds are boundary. We have seen that the jet stream is made of front is made of the polar front is made of the polar front. কিন্তু মূলত যে জেট স্ট্রিম সেটা কিন্তু ওয়েস্ট থেকে ইস্টেই ফ্লো করে এগুলো হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে একটা লোকাল ফেনোমেনা যেটা তিব্বতের মালভূমির জন্য হচ্ছে ট্রপিক্যাল ইস্টার ডিজেট আর পোলার ফ্রন্ট জেটটা হচ্ছে ফ্রন্ট সীমান্ত তৈরি হয়েছে এবং পোলার সেলের একটি বাহু হিসেবে এটি থাকে এরপরের যে পার্টটা আসছে আমরা সেটা হচ্ছে ইনডেক্স সাইকেল অফ জেট স্ট্রিম জেট স্ট্রিমের একটা ইনডেক্স সাইকেল আছে ইনডেক্স সাইকেল দেখি জেট স্ট্রিম কিন্তু স্ট্রেট লাইনে ফ্লো করে না এরা একটা নিয়েন্ডারিং পাথ নেয় ঠিক আছে আঁকা বাঁকা পথ পিরিয়ড দ্য পিরিয়ড অফ ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য স্ট্রেট পাথ অফ দ্য জেট স্ট্রিম ইন টু ওয়েভি অ্যান্ড নিয়েন্ডারিং পাথ ইস কল দ্য ইনডেক্স সাইকেল সরল রৈখিক সরণটা যখন আঁকা বাঁকা পথে রূপান্তরিত হয় জেট স্ট্রিমে সেটিকে আমরা ইনডেক্স সাইকেল বা ইনডেক্স চক্র বলছি এবং এটি চারটে স্টেজ থাকে ফার্স্ট স্টেজটাতে জেট স্ট্রিম ইজ পজিশন নিয়ার দ্য পোলস প্রথম স্টেজটাতে কী থাকে জেট স্ট্রিম পোলসের কাছে অ্যান্ড ইট ইজ বাউন্ডেড বাই পোলার কোল্ড এয়ার মাস এবং তার চারিদিকে শীতল মেরু বায়ুপুঞ্জ থাকে ইন দ্য নর্থ উত্তর দিকে আর ওয়েস্টার্ন লিস্ট থাকে তার দক্ষিণ দিকে এই টাইমে দ্য পাথ ইজ স্ট্রেট ছবিতে দেখি এই যে প্রথম প্রথম যে ছবিটা এ যেটা সেটা তো দেওয়া রয়েছে যে ওপর দিকটাতে হচ্ছে পোল সেটা হচ্ছে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার তাহলে এদিকে হচ্ছে পোল আর এদিকে হচ্ছে ইকুয়েটর তাহলে ওপর দিকে আছে আমার শীতল মেরুবায়ুপুঞ্জ আর নিচের দিকে আছে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ যেখানে ওয়েস্টার্ন দিক আছে তাহলে এখানে মোরালে স্ট্রেট যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ এই স্টেজটাকে কি বলা হচ্ছে হাই জোনাল ইনডেক্স সেটা হচ্ছে স্টেজ এ স্টেজ বি দ্য স্ট্রেট পাথ গ্র্যাজুয়ালি গেটস ওয়েভি সরল যে পথটা সরল রৈখিক পথটা কি হচ্ছে আর আস্তে আস্তে ঢেউ খেলানো হচ্ছে লিডিং টু দ্য ফরমেশন অফ রসবি রুটস রসবি বিজ্ঞানী রসবি এটাকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন বলে জেট স্ট্রিমসকে রসবি তরঙ্গও বলে উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম দ্য জেট স্ট্রিম ইনক্রিজেস ইটস অ্যাম্পলিচিউড অ্যান্ড এক্সটেন্ড টুয়ার্ডস দ্য ইকুয়েটার এবার আস্তে আস্তে এটা নিরক্ষ রেখার দিকে মুভ করতে শুরু করে ঢেউ খেলে খেলে দ্য প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট ইস নর্থ সাউথ দ্বিতীয় ছবিটা দেখি আমরা এক্সটেনশন টুয়ার্ডস দি ইকুয়েটার ইকুয়েটারের দিকে কিন্তু বেঁকছে এটা হচ্ছে স্টেজ বি স্টেজ সিতে কি পাচ্ছি দ্য জেট স্ট্রিম ফুললি বিকামস নিয়ন্ত্রণ এবার সম্পূর্ণ আঁকা বাঁকা পথ নিয়ে নেয় অ্যান্ড ইস পজিশন নিয়ার দি ইকুয়েটার একেবারে নিরক্ষরেখার কাছাকাছি চলে যায় নাও দ্য প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট ইস ইস্ট ওয়েস্ট দ্বিতীয় স্টেজে প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট বা বায়ুচাপের ঢালটা উত্তর দক্ষিণ ছিল এটা হচ্ছে পূর্ব পশ্চিমে চলে আসে দেয়ার ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ট্রপিক্যাল এয়ার মাস টু পোলস অ্যান্ড পোলার এয়ার মাস টু ট্রপিক্যাল এরিয়াস তাহলে এই জায়গাটাতে কী হচ্ছে একদম ট্রপিক্যাল এয়ার মাস পোলসে চলে যাচ্ছে আর পোলার এয়ার মাসটা নেমে ট্রপিক্সে আসছে তাই হচ্ছে এই যে এই যে উঁচু ঢেউটা মাঝখানে সেটা কি হচ্ছে আমাদের ট্রপিক্যাল এয়ার মাস বা ক্রান্তীয় বায়ুপুঞ্জটাকে মেরুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর এই জায়গাটা কি হচ্ছে মেরু বায়ু পুঞ্জ অংশ ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে আসছে এটা হচ্ছে স্টেজ সি ফোর্থ স্টেজে কি হচ্ছে ইস ফিচার বাই কাটিং অফ দ্য মিয়েন্ডার্স অফ জেট স্ট্রিম ফ্রম দ্য মেন পাথ ডিউ টু ভেরি হাই মিয়েন্ডারিং সার্কুলেশন অ্যান্ড ইট গিভস রাইস টু সেভারেল সেলুলার সার্কুলেশন অফ সাইক্লোনিক অ্যান্ড অ্যান্টি সাইক্লোনিক প্যাটার্ন তাহলে এটা কী হচ্ছে এবার কাট অফ হয়ে যায় ইস ফিচার বাই কাটিং অফ অফ দ্য মিয়েন্ডার্স অফ জেট স্ট্রিম জেট স্ট্রিমটা আস্তে আস্তে কী হচ্ছে কাট অফ হচ্ছে ফ্রম দ্য মেন পাথ ভেরি হাই মিয়েন্ডারিং সার্কুলেশন খুব বেশি আঁকা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে দিয়ে কী হয় যেরকম নদীর ক্ষেত্রে মিয়েন্ডার কাট অফ হয়ে যায় অশক্রাকৃতি রদ সৃষ্টি সেরকম এখানেও কেটে যায় কেটে গিয়ে সাইক্লোনিক অ্যান্ড অ্যান্টি সাইক্লোনিক প্যাটার্নস তৈরি করে তাহলে লাস্ট যেটা হচ্ছে কি এই যে কাট অফ হয়ে গেল দিয়ে এরকম সাইক্লোনিক অ্যান্ড অ্যান্টি সাইক্লোনিক প্যাটার্ন তৈরি করে দিতে তাহলে এই লাস্টটাকে বলা হচ্ছে লো জোনাল ইনডেক্স স্টেজ এ কে বলছি আমরা হাই জোনাল ইনডেক্স স্টেজ ডিটাকে বলছি আমরা লো জোনাল ইনডেক্স এবার লাস্ট 
পোর্শনে চলে এসেছি আমরা সিগনিফিকেন্স অফ দ্য জেট স্ট্রিম জেট স্ট্রিমের গুরুত্ব দেখি জেট স্ট্রিম আমাদের ডেইলি ওয়েদার কন্ডিশনসের উপর প্রভাব বিস্তার করে when they are placed above temperate cyclones its intensity increases natishitoshno ghurnobhate shonge jodi eti thake tahole natishitoshno ghurnobhate tibrota vriddhi pay jet streams bring about horizontal convergence and divergence in the upper stratosphere upper stratosphere horizontal convergence and divergence hote thake a horizontal convergence and divergence ei dutoi amra dekhte pai obisharan protisharan সার্ফেস ওয়েদার কন্ডিশনস অলসো আন্ডার গো চেঞ্জেস ওয়িং টু দ্য প্রেসেন্স অফ দ্য জেট স্ট্রিমস উইচ আগেন ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য ফর্ম অ্যান্ড নেচার অফ গ্রাউন্ড সার্ফেস সাইক্লোনস অ্যান্ড অ্যান্টি সাইক্লোনস সার্ফেস ওয়েদার মানে ভূপৃষ্ঠের যে আমাদের যে আবহাওয়া সেগুলোরও পরিবর্তন আমরা পাই জেট স্ট্রিমের উপস্থিতির জন্য এবং তাতে আমাদের যে সাইক্লোনস বা অ্যান্টি সাইক্লোনস মানে ধন্যবাদ এবং প্রতি ধন্যবাদের যে আকৃতি তাদের যে ধর্ম এদের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে এবং জেট স্ট্রিমের সঙ্গে একটা মনসুনের সাংঘাতিক রিলেশনশিপ আছে সেটা আমরা নেক্সট টপিকে আলোচনা করব যে রিলেশন বিটুইন জেট স্ট্রিমস অ্যান্ড মনসুন এটা তো খুব একটা স্পেসিফিক এলাকার ঘটনা সেই কারণে সেটাকে আমরা স্পেসিফিকভাবে ট্রিট করব সাধারণভাবে জেট স্ট্রিমের ভূমিকা হিসেবে যদি বলা হয় তাহলে তো সেখানে মনসুন ঢোকে না কারণ মনসুন একটি স্থানীয় এলাকার ঘটনা তাহলে আজকে আমরা জেট স্ট্রিমে কী পড়লাম যে জেট স্ট্রিম এর সাধারণ ধারণাটা কি জেট স্ট্রিমের সংজ্ঞাটা কি ডাব্লিউ এম ওর দেওয়া সংজ্ঞা এটা না লিখলেও চলে যে কোনো কাকে বলে লিখলেই হবে এটা একটা স্পেসিফিক সংজ্ঞা কোন সময়ে এদের অস্তিত্বকে আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং কীভাবে আমরা পেলাম জেট স্ট্রিমের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কি জেট স্ট্রিমের প্রকারভেদ কি সাধারণ প্রকারভেদ এটা এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইনডেক্স সাইকেলটা ইনডেক্স সাইকেল অফ জেট স্ট্রিম কীভাবে এই ইনডেক্স সাইকেলিংটা হয় এবং এই ইনডেক্স সাইকেলটা হয় বলেই কিন্তু তাপমাত্রার একটা সমতা কিন্তু কাজ করে ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে পোলার রিজিয়ানে হিট ট্রান্সফার হয় আবার পোলার রিজিয়ান থেকে কোল্ড এয়ার মাস ওদিকে নামে তাহলে মোরালেস একটা হিট ব্যালেন্স বা তাকিও সমতা বজায় রাখার জন্যও কিন্তু জেট স্ট্রিমের একটা ভূমিকা আছে তো এই ছবির মাধ্যমে ইনডেক্স সাইকেলটা বোঝানো হচ্ছে এবং ইনডেক্স সাইকেলের গুরুত্ব এইটাই যে কিভাবে এরা হিট ট্রান্সফারটাকে মেনটেন করছে ইনডেক্স সাইকেল একটা বড় ভূমিকা পালন করে হচ্ছে আমাদের হিট ট্রান্সফারের জন্য এবং লাস্টে যে সিগনিফিকেন্সটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন হিট ট্রান্সফার করছে তার সাথে সাথে ওয়েদার ফেনোমেনার ওপরেও কিন্তু জেট স্ট্রিমের একটা প্রভাব বিস্তার হচ্ছে